హై గైస్ హౌ యూ చాలా మంది విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి నా ఛానల్లో కామెంట్స్ పెట్టారు సో విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ జాబ్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ డే టు డే టాస్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అని కూడా చాలా మంది అడగడం జరిగింది సో అందువలన ఈ వీడియో చూస్తున్నాను సో వీడియో కొద్దిగా చాలా షార్ట్ అయినప్పుడు కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో జాగ్రత్తగా వినండి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీ కెరీర్కి అండ్ ఇంటర్వ్యూల్ని ఫేస్ చేయడం కూడా ఇది డెఫినెట్గా దోహదపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో యాక్చువల్గా విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే యాక్చువల్గా చాలామంది ఏమనుకుంటారు నాన్ టెక్నికల్ జాబ్ అనుకుంటారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే నాన్ టెక్నికల్ జాబ్ అని కాదు ఇట్ ఈస్ టెక్నికల్ జాబ్ ఓన్లీ సో విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే విండోస్ సర్వర్స్ని ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో సర్వర్స్ని డెప్లాయ్ చేస్తారు సర్వర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఆ సర్వర్స్ని ఎవరైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తారో అండ్ ఆ సర్వర్స్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని ఎవరైతే ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని తెలవచ్చు సో విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనకుండా ఇంకా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అండ్ ఓఎస్ అడ్మిన్స్ కూడా అని అంటారు అనమాట సో ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలిచినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సేమ్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనగానే ఓన్లీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముంటుందా అంటే ఎస్ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాటిలో కూడా ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్లో కాన్ఫిగర్ చేయడం వచ్చి ఉంటే కనుక ఇంకా బెటర్ సో ఓన్లీ ప్యూర్ ఓన్లీ ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఉండడం అనేది పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో జనరల్గా ఉండదు అనమాట అన్ని రకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క దానితో కూడా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అఫ్కోర్స్ కాకపోతే మీకు విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఫుల్ గ్రిప్ వచ్చేస్తే కనుక కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తే కనుక సేమ్ నాలెడ్జ్ని మీరు లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అండ్ లైనెక్స్ ఫ్లవర్స్ యూనిక్స్ ఫ్లవర్స్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా సరే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఉంటుంది ఓన్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంతే బట్ కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక విండోస్ సర్వర్ని కాన్పూర్ చేస్తారు అంటే విండోస్ సర్వర్ని కాన్పూర్ చేయడం అంటే ఇన్స్టాలేషన్ చేసి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఫర్ సపోజ్ మీరు డొమైన్ కంట్రోలర్ చేయాలనుకుంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ లేదంటే కంప్యూటర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ అంతా డెఫినెట్గా విండోస్లో చేసినట్టే లైనెక్స్లో కూడా చేస్తారు అనమాట సో సేమ్ వర్క్ మీకు యూనిక్స్ ఫ్లవర్స్లో ఉంటుంది అంటే యూజర్ క్రియేషన్స్ అండ్ గ్రూప్ క్రియేషన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ అంటే పర్మిషన్స్ ఇవ్వడము అండ్ యూజర్స్ని గ్రూప్స్లోకి యాడ్ చేయడము అండ్ యూజర్స్ ఆ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో రకరకాల గ్రూప్స్లో కూడా యాడ్ చేయడము ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటాయి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే కనుక మోస్ట్లీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటుంది ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నా సరే బేసిక్గా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చే పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఆథరైజేషన్స్ ఏవి ఉంటాయో అంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ క్రియేట్ చేశారు ఆ యూజర్ ఏమేమి చేయగలదు ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్లో ఆ పర్టికులర్ కంప్యూటర్స్లో లేదా సర్వర్స్లో ఏమేమి వర్క్స్ పర్ఫామ్ చేయగలదు అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద పర్మిషన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఎటువంటి రోల్స్ మీరు అసైన్ చే అసైన్ చేస్తున్నారు అని దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో అలా అంటే ఒక్క విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ని ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్లో కూడా సేమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈవెన్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నా సరే దాంట్లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది యూజర్స్ అయితే కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటుంది కదా సో అలాగే అక్కడ కూడా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు నేర్చుకోవాలి ఈజీగా నేర్చుకోవాలంటే వెరీ ఈజీగా మీకు ఒక సలహా ఇస్తా మీరు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే కనుక ఆ పర్టికులర్ ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ని సాఫ్ట్వేర్ వెండర్ ఉన్నారో అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేశారో వాళ్ళు ఇచ్చినంత డాక్యుమెంటేషన్ అయితే బయట వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలేరు అంటే ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ అనగానే మైక్రోసాఫ్ట్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ ద మెయిన్ వెండర్ ఫర్ దట్ విండోస్ సర్వర్ ఆర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కదా
ఇంప్లిమెంట్లర్ చేసేస్తారు ఆల్రెడీ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశారు అండ్ డిఎన్ఎస్ ని కాన్ఫర్ చేశారు డిహెచ్సిపి సర్వర్ ని కాన్ఫర్ చేశారు లేదా ఫైల్ సర్వర్ ని కాన్ఫర్ చేశారు లేదా ఐఏఎస్ ని కాన్ఫర్ చేశారు ఇలా విండోస్ లో రకరకాల రూల్స్ ఉంటాయి సర్వర్ లో రూల్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ అన్నిటిని ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఎనేబుల్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ రోల్ దేని గురించి ఏం పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెల్నెట్ ఉందనుకోండి టెల్నెట్ పర్పస్ ఏంటి ఎఫ్టిపి అంటే ఏంటి ఇటువంటివన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ తో మీరు రెజ్యూమెన్ బిల్డ్ చేసుకొని ఈ వర్క్ మీరు చేయగలని కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు చెప్పగలిగే కనుక ఈ రోజుల్లో డెఫినెట్ గా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కి మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉంటాయి కాకపోతే మీరు షోకేస్ చేయాలి మీకు మీరు నేర్చుకున్న విషయాన్ని చెప్పగలగాలి అండ్ డెఫినెట్ గా ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ గా మీరు చెప్పే విషయాన్ని కాన్ఫిడెంట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వాళ్ళకి అర్థమైతే కనుక మిమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసే అవకాశం అయితే కంపల్సరీగా ఉంది అండ్ చాలా మంది నాకు ఆల్రెడీ గ్యాప్ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ ఉంది అండ్ ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ ఉంది ఇలా రకరకాల కారణాలతో నాకు జాబ్ రావట్లేదు అని బాధపడుతూ ఉంటారు ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ క్వాలిఫికేషన్ తక్కువ ఉంటే కనుక క్వాలిఫికేషన్ పెంచుకోండి రేపు పోతే మీకే కదా ఐఎమ్ క్వాలిఫైడ్ అని చెప్పుకునే ఛాన్స్ అనేది మీకే ఉంటుంది కాబట్టి సో క్వాలిఫికేషన్ పెంచుకోండి ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ లర్నింగ్ లో చాలా రకరకాల కోర్సెస్ ని డిగ్రీస్ ని ఆఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాటిని ఎన్రోల్ చేసుకుని సో సైడ్ బై అంటే టైం ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ డిగ్రీస్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీగా డిగ్రీ మినిమం డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అయితే అడుగుతారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఆ లెవెల్ వరకు మీరు తెచ్చుకోగలిగే కనుక సో తెచ్చుకొని సైడ్ బై ఇటువంటి కోర్సెస్ మీరు సొంతగానే నేర్చుకొని అప్లై చేస్తే డెఫినెట్ గా ప్రతిరోజు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీస్ లో జాబ్స్ తీసేస్తున్నా సరే మరలా ఆ జాబ్స్ ని ఫిల్ చేయడానికి మరలా కాల్ చేస్తారు కాల్ చేసినప్పుడు మీరు రెడీగా ఉండాలి సో కాల్ చేసినప్పుడు రెడీగా లేకపోతే ఎగైన్ మీరు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఫేస్ చేయలేరు కదా కాబట్టి కాల్ చేసినప్పుడు కల్లా రెడీగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి సో ఇప్పుడు విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ గా నేర్చుకోవాలంటే మీకు ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ మీద వర్క్ చేయండి అండ్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో చేయండి యాక్చువల్ గా ఇందులో ఉండే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని చేసి చూపించవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ అని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని మేము రికార్డ్ చేయడానికి లేదు సో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేస్తే దానిలో ఉండే ట్రేడ్ మార్క్స్ కానీ ఇటువంటివన్నీ రికార్డింగ్ కంపల్సరీగా అవుతుంది కాబట్టి సో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ అయితే నేను చేయడం లేదు ఇంతకుముందు చేసేవాడిని బట్ ఇప్పుడైతే చేయడం లేదు సో ఓవరాల్ గా నేను ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఈ వీడియోస్ ద్వారా ఈ విధంగానే నేను కన్వే చేయగలను కాబట్టి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అయినా అంటే పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఏమైనా సలహా ఇవ్వగలరా అని అడిగితే కనుక డెఫినెట్ గా నేను ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా చెప్పడంలో నాకు ఏం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు అండ్ నాకు కాపీరైట్స్ ఏమి ఉండవు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను ఒక ఐడియా మీకు ఇచ్చినట్టు ఉంటది కాబట్టి ఆ ఐడియాని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా ఒక ఫర్ సపోజ్ ఒక యూజర్ అనేవాడు లాక్ అయిపోయాడు అంటే ఒక యూజర్ లాక్ అయిపోయింది దాన్ని అన్లాక్ చేయడం ఎలాగా అని ఒక సినారియో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ లో అయితే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి ఒక యూజర్ లాక్ అయిపోతే ఏం చేయాలి అంటే యాక్టివ్ డైరెక్ట్ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అని ఒక స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు మెనోలోకి వెళ్తే కనుక ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్స్ లోన మీకు ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో యూజర్ అకౌంట్స్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ లో యూజర్ అకౌంట్స్ అఫ్ కోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు సినారియో మార్చుకోవచ్చు అనమాట చాలా మంది అంటే కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు బట్ చూడండి కొద్ది టైం స్పెండ్ చేస్తే కనుక ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్ చూస్తే కనుక సో కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అది పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు అంటే ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ చేయడము ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ని లాక్ చేయడము అన్లాక్ చేయడము అండ్ ఆ యూజర్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్ లో ఎక్కడ ఉన్నది అనేది ఎతకడం అనేది పెద్ద కష్టమేం కాదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేస్తే కనుక ఎక్
ఆన్ జాబ్ లో రియల్ టైమ్ లో జాబ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా మందికి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి వాళ్ళు కంపల్సరిగా ఎవరో ఒకరి మీద ఆధారపడి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేస్తారు బై డిఫాల్ట్ గూగుల్ కి అయితే వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తారు గూగుల్ కాకపోతే యూట్యూబ్ కి వచ్చి చూస్తారు కాబట్టి అంటే నేను జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కంపల్సరిగా నాకు అన్ని వచ్చి ఉండాలి వచ్చి ఉంటేనే నేను జాబ్ చేయగలను లేకపోతే నేను చేయలేను అనుకోవడానికి లేదు మీకు ఎంత వచ్చినా సరే లోపల వెళ్ళిన తర్వాత కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరిగా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కం ఒకవేళ మనుషుల మీద ఆధారపడకపోయినా సరే గూగుల్ మీద అయితే కంపల్సరిగా ఆధారపడాల్సి వస్తుంది అండ్ ఆ పర్టికులర్ వెండర్ వెబ్సైట్ కి అయితే వెళ్ళవలసి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కేబిఎస్ ఉంటాయి కదా అటువంటి కేబిఎస్ ని చదవడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అండ్ సుశీ లైనిక్స్ అయితే సుశీ లైనిక్స్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అదే ఈఆర్పీ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ఎస్ఐపీ అనుకుంటే ఎస్ఐపీ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇలా డెఫినెట్ గా రకరకాల సోర్సెస్ నుండి గ్యాదర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి సాల్వ్ చేయడం కూడా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడమే కదా అంటే కంపల్సరీ ఏం చూడకుండా ఎవరి దగ్గర అడగకుండా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలని ఎక్కడ ఉండదు ఓకే కంపెనీలోకి మీకు అంటే ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఎలా అడుగుతారంటే మీకు అసలు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా ఫర్ ఫర్ సపోజ్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తే ఆ డాక్యుమెంటేషన్ రీడ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలరా లేదా అని చెక్ చేస్తారు కానీ ఎయిట్ టు జెడ్ మీకు వచ్చి ఉండాలి కంపల్సరీగా వచ్చి ఉండాలి అనేది మాత్రం ఎవరు అనుకోరు ఏ ఇంటర్వ్యూలో కూడా అనుకోరు ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకు కూడా అంత నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు అనమాట కంప్లీట్ గా ఏ టు జెడ్ రాకపోవచ్చు సో ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయడానికి మీకు భయపడద్దు సో మీరు కాన్ఫిడెంట్ అయి చెప్పవచ్చు నేను నేను ఇది చేయగలను ఈ ఈ పర్టికులర్ పనులు నాకు వచ్చు కాకపోతే నాకు రాని పనులు వస్తే కనుక నేను చేయగలను ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటే నేను చూడగలను ఒకవేళ డాక్యుమెంటేషన్ లేకపోయినా నేను గూగుల్ లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయగలను సెర్చ్ ఎలా చేయాలి ఇటువంటి విషయాలని మీరు నేర్చుకొని పెట్టుకుని ఉంటే కనుక ఇలాంటి మాటలు మీరు ఇంటర్వ్యూ చెప్పగలిగితే కనుక ఎవరిగా కన్సిడర్ చేస్తారండి ప్రతి ఒక్కరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ ఎవరు ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో ఎవరు లేరు ఎంత పెద్ద గొప్ప టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ అయినా సరే ప్రతి ఒక్క విషయం గురించి తెలిసి ఉండదు అనమాట అప్పటికప్పుడు సెర్చ్ చేసుకుని గూగుల్ లోనో యూట్యూబ్ లోనో లేదంటే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్ కి వెళ్లే నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసి సాల్వ్ చేస్తారు కాకపోతే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేర్చుకుని పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకుంటే ఏ టు జెడ్ ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం చదవండి కంప్లీట్ గా స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు మాక్సిమం ఎంత టైం పడుతుంది వన్ మంత్ లేదా టూ మంత్స్ టైం పడుతుంది ఎవరైనా చెప్పిన వాళ్ళు అంటే కనుక అది కూడా ఆల్మోస్ట్ లో వన్ అవర్ మంత్ అయితే కంపల్సరీగా పడుతుంది ఎందుకంటే చెప్పడానికి టైం పడదు టైం కావాలి కాబట్టి దాని మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట మినిమం మినిమం అయితే ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు అయితే నేను టైం చెప్తా ఆ సిక్స్ మంత్స్ డెడికేటెడ్ గా కూర్చొని ఒక్క పర్టికులర్ స్కిల్ ని కంప్లీట్ గా నేర్చుకోండి మిగతా స్కిల్స్ నాకు అవగాహన ఉంది నేను చేయగలను అని చెప్పండి ఎందుకు కన్సిడర్ చేయరు ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి ఎందుకు కన్సిడర్ చేయరు మీకు కూడా మంచి జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను జాబ్ రాకముందు చాలా మంది ఏంటంటే జాబ్ రావాలని చాలా కోరుకుంటారు బట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత లోపల ఉండే వర్క్ ప్రెషర్ ని తట్టుకోలేక అరే జాబ్ వేస్ట్ జాబ్ అంటే అసలు ఏం లేదు జాబ్ చేయలేకపోతున్నాము అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు జాబ్ నుండి బయటకు వచ్చి వచ్చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే అంతే మానవ సహజం ఏంటంటే మనకు రానంత వరకు రాలేదు అనుకుంటాం వచ్చిన తర్వాత అది నచ్చదు అనమాట సో కానీ లోపలికి మనకు ఆపర్చునిటీ వచ్చిన తర్వాత మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటేనే ఫర్దర్ స్టెప్స్ అనేవి మీరు ఎక్కగలరు అండ్ అక్కడ వచ్చే ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు షార్ట్ కట్ లో చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలిగితే కనుక సేమ్ ప్రాబ్లం రిపీట్ అయినప్పుడు ముందుసారి చేసినప్పుడు ఏమో వన్ అవర్ టైం పట్టవచ్చు నెక్స్ట్ టైం అదే ప్రాబ్లం రిపీట్ అయినప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలా టైం ని సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఇచ్చిన వర్క్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ మీకు ఉన్న ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ జాబ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పీరియడ్ మొత్తం మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ పర్టికులర్ వర్క్స్ అనేవి చేయొచ్చు కాబట్టి సో జాబ్ లో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని మీరు ఎదురు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినా సరే దాన్ని ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకొని అంటే లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకొని ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ ని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవడానికి నాకు ఒక అవకాశం వచ్చిందని తెలుసుకొని మీరు ప్రయత్నిస్తే కనుక జాబ్ లో కూడా మంచి హైట్స్ కి అంటే ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఒక
సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కము అండ్ రెస్పెక్ట్ అదర్ థింగ్స్ అనేవి తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ప్రయత్నించండి సో ఎప్పుడు కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు నాకు ఉద్యోగం లేదని డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు ఈరోజు కాకపోతే రేపు వస్తుంది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ మచ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ అఫర్ట్స్ మీ అఫర్ట్స్ ఎంత పెడుతున్నారు ఏ విధంగా పెడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఎవరు కూడా స్పూన్ ఫీడ్ చేయరు మిమ్మల్ని మీరే డెవలప్ చేసుకోవాలి సో మీకు వచ్చి ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని ఎవరు చెప్పరు చిన్నప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు చెప్పండి వచ్చు బట్ ఇప్పుడైతే ఎవరు మీకు చెప్పరు మీకు మీరే చెప్పుకోవాలి మీకు మీరే మేనేజర్ కావాలి ఎప్పుడైతే మీకు మీరే మేనేజర్ కావాలో మీరు అనుకునేది అనుకున్నట్టు నేర్చుకోగలరు మీరు అనుకునేది అనుకున్నట్టు సాధించగలరు అనమాట సో జాబ్ సంపాదించడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు సో విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ ని తీసుకొని కంప్లీట్ గా నేర్చుకోండి నేర్చుకొని ప్రయత్నించండి ఎందుకు జాబ్ రాదు డెఫినెట్ గా వస్తుంది సో దట్స్ ఆల్ గైస్ అఫ్ కోర్స్ ఈ వీడియో కొద్దిగా లెంత్ పెరిగింది అనుకుంటా రకరకాలుగా మాట్లాడాను డెఫినెట్ గా మంచి ఇన్పుట్స్ వచ్చి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫర్దర్ వీడియోస్ మంచి మంచి వీడియోలు చేయడానికి నా వంతు కృషి చేస్తాను so stay tuned and blessed and give me a thumbs up and uh, subscribe to this channel and share this video among your circles okay thank you so much bye bye see you bye